сделать на него обзор вот дошли руки так что протестирую ни разу не пробовал такой маркер самому интересно как он пишет всем ел с Владимира сейчас попробуем не справляется с этим маркером ваш трейдинг станет очень увлекательным потому что он в принципе почти нигде не пишет а по дереву пишет смотри но не очень этот маркер первый раз написал нормально
когда хорошенько прокачал маркер на новую куртку, которую снял, чтобы не испачкать. Кайф. Джинсы тоже новые. Второй раз одел ливайсики. Ах, 15 тысяч рублей. Хорошо, что у пацанов с рук купил полцены. Но все равно жалко. Но зато видно, что чернила очень густые. Непонятно, что это такое. Круто. Не понимаю я этого маркера. Ну что, потестил Кринг К90. <coughs> На самом деле странный получился какой-то обзор. Изначально маркер писать вообще не хотел по, ну, по любым поверхностям. Хотя бы заявлено, что он пишет по любой по любым поверхностям и где хочешь но маркер писал отвратительно мы были в трипе в рязани и я подумал что пора маркера отправить в космос раз он не хочет нормально тегать оставил купил петарды в магазине попросил самые мощные но потом он начал вроде как бы тегать я подумал блин может быть чем-то там он ну, плохо расписался или я не так им пользовался хотя здесь все просто накачиваешь и тегаешь, когда краска поступает на грифель. Он пару раз неплохо вроде тегнул. После этого снова перестал писать. Я его раскачивал, начал просто литься. Вместо того, чтобы тегать, испачкал себе все вещи. Я подумал, что снова пора отправлять его в космос. И сейчас он просто кончился. И по факту он стоит 1300, а я сделал, ну, не знаю, там, дай бог, 3-4 нормальных ташка, а все остальное тегингом вообще там, с трудом можно назвать благодаря этому маркеру 
поэтому у меня есть для него подарок. Вот такой вот вагончик метро, на котором этот маркер полетит в космос. Там, я надеюсь, он будет бегать получше. конечно маркер металлический надо подальше отбегать то мало ли отлетит еще куда-нибудь ну что Похоже, продавец петард меня обманул. Или Кринг не согласен с тем, что он плохо тегал. В общем, смотрите на теги в обзоре, если это можно так назвать. Маркер, походу, был не согласен с тем, что он плохо писал. И, возможно, его максимум это 5-10 нормальных ташков только по каким-нибудь шуршалам и вертикальным поверхностям горизонтальным точнее получается поверхностям а по стенам он не пишет так ведь можно только по всяким люкам перилам и всякому и всему такому прочему желательно не из хорошего материала не гладкого а что-нибудь пористое вот как на люке получился один дожог прям хороший может быть сразу стоило сильнее накачивать а возможно этот маркер сейчас будет писать Лучше, чем какой-либо другой. Всем йоу, до нового обзора. Давай две сразу. Да они не дарутся одновременно. Как ты их зарешь одновременно? Все равно один быстрее, другого будет наверняка. Даже колпачок не слетел. Клади. Гупрох и проблемы.